ഹലോ ഫുഡീസ് എല്ലാവർക്കും മിസ്സസ് ഗർലഭതി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം തലേ നാൾ ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തി വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ കൊത്തു ചപ്പാത്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊത്തു പൊറാട്ട മാതിരി തന്നെ എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൊത്തു ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് മുട്ട ഒഴിവാക്കാം പകരം പനീറോ ടോഫോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കൊത്തു ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തിനെ ഒന്ന് ചെറുപ്പ് ചെറുപ്പോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകവും പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഒന്നും ഇടാം ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഉള്ളൊന്ന് കീറിയിട്ട് ഇടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കാരണം നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണം അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം വല്ലാതെ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം ഉള്ളി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊടിക്കൊരു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഏ ഇനി ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചപ്പാത്തി നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടോ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായി സൈഡിൽ നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ എണ്ണ ഇറങ്ങി വരുന്ന അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷെല്ലൊന്ന് വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ളു ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടണം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാദ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വിടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ട ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പകുതി വെന്ത് കിട്ടണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വല്ലാതെ ഇങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയ തീയിലിട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പകുതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഒന്ന് പൊടിച്ചിടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മുട്ട വല്ലാതെ പൊടിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടില്ല മുട്ട കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറുക അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചപ്പാത്തി ഇനി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ത പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിത്തലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലി തലയും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മണമായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് എടുത്തെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊത്തു ചപ്പാത്തി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക